Videomu izleyen herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar dolması hazırlayacağız. İçerisi ıspanaklı, kırmızı biberli, mısırlı, üzerinde de bol kaşar peyniriyle mantar dolması hazırlıyoruz. Önce sebzelerimizi doğrayarak başlıyoruz. Küçük bir kuru soğan kullanacağım ve bu kuru soğanı yarım ay şeklinde doğruyorum. Bir tane de kırmızı biber. Benim kırmızı biberim çok büyüktü, onun için onu ikiye bölerek kullandım. Küçük boy bir kırmızı biberi kullanabilirsiniz. Kırmızı biberi de küp küp doğrayalım. Soğanı yarım ay şeklinde doğradım. Kırmızı biberi küp küp. Şimdi tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Önce soğanı biraz pişireceğim. Soğanın pişmesine yakında içerisine kırmızı biberi koyarak iki sebzeyi de iyice kavuracağım. Sebze olarak soğan, kırmızı biber, ıspanak ve mısır kullanacağız ama evde kapareniz varsa içerisine bir yemek kaşığı da kapare koyarsanız çok güzel bir lezzet veriyor. Onu da sizlerle bilgi olarak paylaşmak istedim. Ben evde kalmamıştı o yüzden kullanmadım ama çok yakışıyor. 300-350 gram kadar ıspanağı çok iyi yıkadım. İyice süzdükten sonra salata kurutucunun içerisinde kurutup o şekilde de ıspanağı tavaya alabilirsiniz. Ben normalde ıspanak, pazı gibi sebzeleri salata kurutucuda kuruttuktan sonra sıkmaktansa salata kurutucuda kurutup kullanmayı tercih ediyorum. Biraz acelem vardı o yüzden uğraşmak istemedim. Ispanağı içerisine alın, yüksek ateşte pişirin. Ispanak suyunu çeker çekmez de içerisine mısırı, tuzunu ve karabiberini koyup 1-2 dakika daha çevirdikten sonra sebzeleri ocaktan alalım. Kullandığım mantarlar büyük mantar, ızgaralık mantar olarak geçiyor. E, mantarların göbek kısmını çıkarıp kabuklarını soyarak hazırlayacağım. Izgaralık mantar kullanırsanız içine doldurmak çok kolay oluyor. Küçük mantarlar içine doldurmak için o kadar uygun olmuyor. Dolduramaz mısınız? Doldurursunuz ama en ideali, en güzeli ızgaralık mantar. Mantarların içerisine biraz tuz serptikten sonra içlerini dolduruyorum iç malzememle. Malzeme listesinin hepsini videonun altında bulacaksınız. Mantarınız çok kalın bir mantarsa bir 15-20 dakika fırında pişirdikten sonra içerisini doldurup tekrar fırına verin. Benim çok aşırı kalın değildi. O yüzden içerisini doldurup fırına verdim. 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında Mantar pişene kadar bekledim. Mantar piştikten sonra çıkarıp üzerine kaşar peyniri rendesi bir çay kaşığı da tereyağı koyduktan sonra tekrar fırına vereceğim. Ve üzerindeki kaşar peyniri rendesi ve tereyağı eriyene kadar bir müddet daha fırında tutacağım. Mantar dolmasını isterseniz et ve tavuk yemeklerinizi yanında garnitür olarak servis edebilirsiniz. Veya başlı başına bir yemek olarak da tüketebilirsiniz. Evet fırından çıktı, peynirimiz eridi, üzerinde de tereyağı ona çok daha güzel bir lezzet verdi. Böylece ıspanaklı mantar dolmamız hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun.
Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklayarak eklemiş olduğum her yeni tariften haberdar olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlemler ücretli değildir. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.